ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಧಿವಾತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಕೂತಲೇ ಕೂತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ ಸಂಧಿವಾತ ಯಾರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸುಹಾಸಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸಬೀತ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಸೊ ನೋವು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೊಂದು ಕುಷನ್ ಥರ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಥರ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಜ ಕಂಜ ಸೈನೋವಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸೊ ಬೋನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಥರ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಮ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಸ್ಪಾಂಡ್ಲ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಪ್ಲಸ್ ಜೂನಲ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೌಟ್ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮೆಟೆಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರ್ ಇದು ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದು ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಇದು ರಿಮ್ಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಏನು ಆಗಿರ್ತಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಿಮ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೌದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬೋನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ಟಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾರದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಏಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೇನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ ದಿನ ಏಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥರಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಯೋಕೂ ಆಗಲ್ವಾ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋವಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಇದೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೂಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವನ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೈಟು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಪೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಮಿಟೆಡ್ ಅರ್ಥೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ರಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಅಥವಾ ರಿಮಿಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಲಿಕ್ಸ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಅಫೆಕ್ಷನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಜೋಗ್ರನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ಕಣ್ಣು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗೋದು ಬಾಯಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಥರ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಇವು ಕಾಮನ್ ಇವು ಅರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಜನ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ
ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ ಥರ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೋ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವದ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಭಾರ ಯಾರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಮೇನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಂತು ಸೊ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಹಾಂ ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಈಸಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಂತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ರಿಚ್ ಇರೋಂಥ ಫುಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೀನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಗಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದು ಸೊ ಅಗಸೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜನ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ನೋವು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಂಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಎನ್ಫಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದೊಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಅವರೇ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾತ ಇ